లెట్స్ గో ఫర్ ఎస్ఏ రైటింగ్ సరదాగా రాయడం చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది బట్ ఇచ్చిన టాపిక్ గురించి రాయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంతమంది రాయడానికి రెడీగా ఉన్నారు ప్లీజ్ కమాన్ సో మీకు రాబోతున్న టాపిక్ ఏంటంటే బొచ్చు బొచ్చు వాటిలోని రకాలు లాభాలు నష్టాలు ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకండి అర్థమయ్యే భాషలో ఏదైనా రాయండి ఇంగ్లీష్ కానీ తెలుగు కానీ మీ ఇష్టం మీరు ఎలాగైనా రాయచ్చు త్రీ టూ వన్ గో ఇప్పుడు చెప్పండి రాబాయిలు వట్టుడు వట్ నట్టుడు నువ్వు అరిస్తే అరుపులే నేను అరిస్తే మెరుపులు ఎంత కిలో బెండకాయలు లేకపోతే ఏంటి అది వార్నింగ్ విలన్కి ఇచ్చే వార్నింగ్ ఈవెన్ గాడ్ మస్ట్ బి బోర్న్ ఇన్ మదర్స్ హోమ్ తొక్కి పడేస్తా సైటిల్ రైట్ తీసుకోండి సార్ సైటిల్ రైట్ తీసుకోండి సార్ ఏమన్నా అడ్రస్ సరిగ్గా అలా అడుగుతావు ఏంటి హీరో కదా ఫిక్స్ అయిపో ఇప్పుడు ఫస్ట్ డే లాగా చెప్పు రే గుర్తు పెట్టుకో నువ్వు అరిస్తే అరుపులే నేను అరిస్తే మెరుపులు ఏంటి వర్షాకాలం కదా వచ్చేలా ఉన్నాయి మెరుపులు అవునా అవును కరెక్టే రెండో డే లాగా చెప్పు ఈవెన్ గాడ్ మస్ట్ బి వాన్ ఇన్ మదర్స్ హోమ్ సార్లే కూర్చో నువ్వు టెన్షన్ పడకు ఈ డైలాగ్ ఎంత అసలు కోపంగా ఎలా చెప్పాలి అనేది మా టికెట్ మైకి ఒకసారి అరే బంగారం సోఫా ఎక్కి నుంచి అదే వెనక వాళ్ళందరూ దొక్క ఇప్పుడు చెప్పు డైలాగు ఇదే డైలాగ్ సిగ్గుపడితే చెప్పు ఇవా ప్రతి లైన్ అయిపోయా చీ పాడు అని చెప్పు ఓకే పాడు ఇద్దరు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఉంటారు హస్బెండ్ ఏమో ఆఫీస్ లో ఉంటాడు వైఫ్ ఏమో ఇంట్లో ఉంటుంది కదా అయితే వైఫ్ ఏం వైఫ్ కి జ్వరం వస్తుంది అనమాట వైఫ్ హస్బెండ్ కి కాల్ చేసి ఏం చెప్తుంది ఏవండి ఏవండి హస్బెండ్ కి వాళ్ళ హస్బెండ్ కి అయితే వైఫ్ హస్బెండ్ కి కాల్ చేసి ఏం చెప్తారు ఏమండి ఏమండి ఈ రోజు నేను కుకింగ్ చేయలేను నాకు కొంచెం జ్వరంగా ఉంది అంటే హస్బెండ్ ఏమంటాడు అయ్యో నేను ఈ రోజు నేను షాపింగ్ కి తీసుకోపోవాలనుకున్నా అంటే వైఫ్ ఏమంటారు ఆ ఉట్టిట్గా జోక్ చేసినాలే అంటే హస్బెండ్ ఏమంటారు ఆ నేను కూడా జోక్ చేసిన నువ్వు పోయి కుకింగ్ చేపు అంటారు బావా ఒక్క మాట ఇందాక హాయ్ చెప్పడం మరిచిపోయా హాయ్ ఒక షిప్ వెళ్తుంది అనమాట ఓషన్ లో అయితే ఏమో ఒక కథను అంటాడు గోషిప్ గోషిప్ అంటాడు అయితే ఆ షిప్ లో ఉన్న ముసలాడు గోషిప్ అంటే గోషిప్ అని చెప్పి గోషిప్ వేస్తాడు మీకు ఎం వన్ బ్యాక్ లాక్ ఉందని పబ్లిక్ టాక్ నిజమేనా లేదు పిచ్చోడా ఇన్నాళ్ళు ఉంటారా చెప్పు ఏమో మరి బయట పబ్లిక్ టాక్ అది ఊరికే జోక్ చేసి అంతే ఐ పాస్ అవుట్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఇట్ సెవెంటీ వన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అండ్ ఎవ్రీ సెమిస్టర్ ఆల్ క్లియర్ నేను సో జయంతి నుంచి డిస్టింగ్షన్ మెడల్ కూడా తీసుకు బ్యాక్ లాక్ ఆల్ క్లియర్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే ఆల్ క్లియర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్ ఇలా అని మా డాడీ కల వచ్చింది ఇప్పుడు మా డిక్కుడి పక్కన ఒక అమ్మాయి ఉంది అయ్యా పిలిచాడు అయ్యో హాయ్ హాయ్ సోని సోని మీకు ఏమైనా సిస్టర్స్ ఉన్నారా ఫిలిప్ సామ్సంగ్ అట్లా ఓకే వెరీ గుడ్ సో ఎందుకు తోడు తో పెట్టుకోవాలంటే ఉండాల్సింది బ్రాండ్ కాదు రా దమ్ము టన్నులు టన్నులు ఉంది ఇక్కడ ఆ డైలాగ్ చెప్పా ఇంకోసారి ఇంకోసారి 
ఏడు తోడు పెట్టుకోవాలంటే ఉండాల్సింది బ్రాండ్ కాదురా డమ్ము డమ్ము టనల్ టనల్ ఉంది టనల్ టనల్ ఉంది ఏది తో ఏది తోట పెట్టుకోవాలంటే ఉండాల్సింది దమ్ము కాదు బ్రాండ్ కాదురా దమ్ము ఇక్కడ టన్నుల్ టన్నుల్ ఉంది ఉండాల్సింది బ్రాండ్ కాదు దమ్ము టన్నుల్ టన్నుల్ ఉంది ఇక్కడ ఏది తోడతో పెట్టుకోవాల్సింది ఏది తోడతో పెట్టుకోవాలంటే ఉండాల్సింది బ్రాండ్ కాదు దమ్ము టన్నుల్ టన్నుల్ ఉంది ఇక్కడ గురించి కొంత మంది హెయిర్ నడల్స్ లా ఉంటాయి మరి కొంత మాధవి అవి హెయిర్ ఆ పమ్ముల అంటే కొంతమంది జుట్టులు పాముల అదాని భావం అలా వ్యక్తపరిచావా నీ స్పెల్లింగ్ పాడుగాను కొంత గర్ల్స్ హెయిర్ తో ఎంత పెద్ద వెహికల్స్ ని ఇనా గున్ గున్ గుంజుతారు ఎప్పుడు కొత్తగా ఏవో వెరైటీ వెరైటీ జతలు ఏలినాయి అంట జతలు అది జుట్టులు జేఏ టీటీఏ ఎల్ఎల్యు మీద మీద నీ అదే జటలు రా నేను కనుక తప్పైతే ఎవరి చేతనే చదివిపిస్తాను నీకు క్లారిటీ ఉంది కదా మన ఇద్దరం మాట్లాడుకుందా ఇది ఏం చెప్పా అంటే కొంతమంది జుట్టులు ఈయన వరకు ఈయన వరకు పాత కాలంలోనే బాగుండు అమ్మాయిలు దేవతలు ఎప్పుడు అయితే దేవుడా కొరివి దయ్యాలు పిశాచాలు బెటర్ అరే నా జీవితంలో ఇలాంటి తెలుగు చదవలేదు రా ప్రదీప్ వచ్చే అమ్మాయి ఎవరో ఏమో అప్పటి దేవతన లేదా అప్పటి జుట్టు దయ్యాలు చెప్పించావా దీవించేవారా వాళ్ళ జుట్టులతో ముడిపడిపోయి వాళ్ళ హస్బెండ్ కి కావాల్సిన కావాల్సినవి మర్చిపోతున్నారు అరే తమ్ముడు టిఫిన్ బాక్స్ టిఫిన్ బాక్స్ ఏవయ్యా టిఫిన్ బాక్స్ మర్చిపోయారు పొద్దున పూట ఆ జుట్లో వాడి మర్చిపోతున్నారు నేను ఎవ్వరికి చెప్పను ఇదేంటి చెప్పా కొంచెం దిస్ ఈజ్ ఉంగ్రాల జుట్టు ఓ కర్లీ హెయిర్ దిస్ వన్ కర్లీ హెయిర్ ఓకే ఓకే దిస్ ఈజ్ దిస్ పొడు జుట్టు ఓ లాంగ్ హెయిర్ వెరీ గుడ్ విత్ దిస్ లాంగ్ హెయిర్ కార్ పులింగ్ పులింగ్ ఓ మై గాడ్ ఈవిడ ఎవరు ఇంత వి కెన్ ఫైన్ ఓన్లీ వన్ 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 హెయిర్ ముసలా ఒక ఓహో కార్ లాగాక జుట్టు కార్ బంపర్ గుండిపోయింది ఇంత మిగిలింది అంతే ఎంత స్టోరీ ఉంది తెలుసా ఈ పిక్చర్స్ లో చాలా ఊహించావు నువ్వు టీవీలో క్లోజ్ అప్ వేసి మరి చూపిస్తాం నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నాకే అబ్బాయిల హెయిర్ స్టైల్స్ తెలియవు కానీ వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళ హెయిర్ స్టైల్స్ కి పేర్లు నేనే పెట్టాను నెంబర్ వన్ గుండు బాస్ హెయిర్ స్టైల్ వీళ్లకు చాలా లాభాలు ఉన్నాయి నో షాంపూ నో ఆయిల్ నెంబర్ టూ నూడుల్స్ హెయిర్ స్టైల్ వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుండి నూడుల్స్ తిని తిని వీళ్ళ హెయిర్ కూడా ఇలా అయిపోయింది నెంబర్ త్రీ దేవదాస్ హెయిర్ స్టైల్ అమ్మాయి బ్రేక్ బ్రేకప్ చెప్పాక ఈ హెయిర్ స్టైల్ ట్రై చేస్తారు ట్రై చేయకుండా వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ నెంబర్ ఫోర్ హాఫ్ ఫేస్ హెయిర్ స్టైల్ అమ్మాయిలకు స్కార్ఫ్స్ ఉన్నాయి కానీ అబ్బాయి వాళ్ళ ఫేసెస్ కవర్ చేయడానికి హెయిర్ పెంచుకుంటారు చిప్ప కటింగ్ ఈ హెయిర్ స్టైల్స్ పేరు వినగానే విన్నా కానీ ఎప్పుడు చూడలేదా అమ్మాయి కురాల 
చిప్ప సెంటర్ పెడతారు మా చూడే గురుగుడే నెంబర్ సిక్స్ కొబ్బరి బుర్రి బూరి కొబ్బరి బూరి కొబ్బరి పైన బోచ్చులాగా ఉంటుంది అంట ఏ నెంబర్ ఎయిట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రదీప్ హెయిర్ స్టైల్ అమ్మాయి గురాల ఇట్స్ యూనిక్ అన్నావా నాది ఇవన్నీ కొడదాం అనుకుని కలిపి కొట్టాడు అంటే అలా అయింది అది కథ స్టార్ట్ చేయమ్మా పెట్టించుకున్నాడు <laughs> మీ టీమ్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి కరెక్ట్ వ్యక్తులు వచ్చారు మీరిద్దరు వెళ్ళ సూపర్